friends, welcome to our channel Happy Home with Joe. So, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பன்னீர் கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஈவன் பிகினர்ஸ் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பன்னீர் கிரேவி ரெசிபி தான் ஸோ வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஓகே வாங்க நம்ம என்னென்ன அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்னு பார்க்குறதுக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் பிகாஸ் அது வந்து இது வந்து ஒரு பீனர்ஸ்க்கான ஒரு கிரேவி ஸோ ஒரு பேசிக்கான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் தான் இருக்கும் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக பேலி சேர்க்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு மூணு கிராம்பு சோம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் அண்ட் இது அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறம் டூ டொமேட்டோஸ் வந்துட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஆனியன் நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் தென் பன்னீர் ஸோ இது கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பன்னீர் வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் சோப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பன்னீர் வந்து நல்லா சூப்பராக ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் அண்ட் சாப்பிட்றதுக்கும் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போவே பன்னீர் வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ட்ரிக் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹாட் வாட்டரில் சோப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு நான் வந்து கடலை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் ஹாஃப் அ டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு டர்மரிக் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெட் சில்லி எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் கால் டீஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா ஸோ இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறது நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம கடலை மாவு இருக்கு இல்லையா அது இந்த மாதிரி ட்ரை பேனில் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு டூ ஒன் மினிட் நல்லா வந்து ட்ரை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆயில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருக்கேன் பட்டர் போட்டுட்டு அதில் நம்மளோட ஸ்பைஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட ரெட் சில்லியும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ ஆனியன் போட்டிருக்கோம் ஆனியன் போட்டுட்டு அது நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அது வந்து ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ நான் இதில் பட்டர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பட்டருக்கு பதிலாக கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆரல்ஸ் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆயில் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர் சாரி பட்டர் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் போட்டுட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா டொமேட்டோஸ் டூ டொமேட்டோஸ் அது போட்டிருக்கேன் ஸோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டோன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அடுப்பை நல்லா ஸ்லோ சம்மில் வச்சுக்கோங்க அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோட ரா ஸ்மெல் வந்து போகணும் ஸோ அது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு தான் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணணும் சீக்கிரமாகவே டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இப்போ எனக்கு ரா ஸ்மெல் எல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு அதனால் நான் இப்போ வந்து அந்த டூ கிரைண்ட் டொமேட்டோஸை நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் இது வந்து குக் பண்ண விடலாம் கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் அந்த ஆயில் வந்து பிரிஞ்சு வர வரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் எல்லா மசாலா ஐட்டம்ஸும் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சில்லி பவுடர் டொமேட்டோ டோமரி கொரியாண்டர் எல்லா பவுடரும் ஆட் பண்ணிட்டேன் வித் அந்த கடலை மாவு இருந்துச்சுல அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பட்டரில் போட்டுட்டு அதை வந்து நல்லா பட்டரில் போட்டாகணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும் இதுவுமே கொஞ்சம் நல்லா லோ சிம்மில் வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகும் ஸோ ஆனதுக்கப்புறம் ஆயில் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே போட்டாச்சு வாட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு வந்து கொதிக்க விடலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா கரண்டி வச்சு கட்டி தட்டாமல் எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ தேவையான நல்லா வாட்டர் போட்டு
ஸோ அதனால் இது போட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும் ஸோ தட் அந்த லீவ்ஸோட கொரண்டா லீவ்ஸோட எசன்ஸும் உள்ள நம்மளுக்கு இறங்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ லாஸ்ட் ஃபைனல் டச் நம்மளோட சுகர் போடணும் டொமேட்டோ கிரைண்ட் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணி பண்ணால் அதோட டேஸ்ட் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட் நம்மளோட கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் So thank you so much friends bye keep supporting